শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সমাজে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতেই পারে কারণ শিক্ষা না থাকলে কিন্তু এগিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব বুনিয়াদি শিক্ষার প্রয়োজন কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের প্রচণ্ড পরিমাণে কারণ বুনিয়াদি শিক্ষা যদি না থাকে তাহলে ভবিষ্যতের পথটা আমাদের প্রত্যেকেরই অন্ধকার হয়ে যাবে এবারে ধরুন আমি যদি কাশ্মীর প্রসঙ্গে আসি কাশ্মীরে এতদিন তিনশো সত্তর ধারা ছিল সেই তিনশো সত্তর ধারা থাকার ফলে কাশ্মীরের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক কোন পর্যায়ে ছিল বা এই তিনশো সত্তর ধারা বিলোপ হয়ে যাওয়ার ফলে কাশ্মীরের শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা উন্নতি হতে পারে আর তার সঙ্গে এ রাজ্যে যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে সেটা কি আর দেও সঠিক পথে চলছে নাকি আরও উন্নত করা সম্ভব হতে পারে এসব কিছু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করে নেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্টুডিওতে উপস্থিত বিজেপি নেত্রী বিদিশা চ্যাটার্জি তিনি চৌত্রিশ বছর ধরে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষা জগতের সঙ্গে কিন্তু তিনি যুক্ত রয়েছেন আপনাকে স্বাগত ক্যাম্পেন কলিং মিডিয়ায় ধন্যবাদ সকলকে দেখুন আমি প্রথমেই যেটা জানতে চাইবো যে বর্তমানে এই মুহূর্তে সব থেকে চর্চিত বিষয় হচ্ছে কাশ্মীর থেকে তিনশো সত্তর ধারা বিলোপ করা হয়েছে এই তিনশো সত্তর ধারা থাকার ফলে এতদিনে কাশ্মীরের শিক্ষা ব্যবস্থাটা ঠিক কি পর্যায়ে ছিল মানে সেটা এবারে ঠিক কি পরিবর্তন হতে চলেছে কাশ্মীরের শিক্ষা ব্যবস্থার আমরা যদি আমাদের ইতিহাসটা দেখি তাহলে দেখবো ভারত স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে সবচেয়ে বড় যে দুটি ঐতিহাসিক ভুল বলবো যে নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ আর হরি সিং যিনি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন তারা দুজনে আমাদের স্বাধীনতার সাথে সাথে প্রিন্সলি প্রভিন্সের প্রিভিলেজটাকে আটকে রাখলেন অর্থাৎ তারা বলে দিলেন যে তাদের সমস্ত কিছু আলাদা এবং তারা সেই নীতিতেই থাকবেন তখন কিন্তু এটাকে সম্পূর্ণভাবে অপোজ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কিন্তু তার ওই অপোজটা সেই মুহূর্তে মানে হয়তো মানে সমাজ সমাজ ব্যবস্থা সেটাকে আটকে রাখতে পারেননি এবং সবাই ইল্ড করে গেছিল যে অ্যাকসেপ্টেন্স যে হ্যাঁ ওদেরকে প্রিভিলেজ দেওয়া হোক যদিও অনেক দ্বিমত ছিল কিন্তু যখন কাশ্মীর অ্যাটাক করে কাশ্মীরকে পাকিস্তান অ্যাটাক করে তখন সেই সময় জওহরলাল নেহরু কাছে হরি সিং হেল্প চান এবং হেল্প চাওয়ার সময় জওহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে পাঠান যে আমি তখনই হেল্প করব যদি কাশ্মীর ইন্ডিয়ার মধ্যে আসেন এবং তাদের প্রিন্সলি প্রভিন্স এই এই যে প্রিভিলেজটা আছে সেটা থাক কিন্তু তারা ইন্ডিয়ার মধ্যে ইনক্লুড ইনক্লুশন উইদ ইন ইন্ডিয়া তো তারা তখন সেটাতে রাজি হয়ে যান সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাদেরকে কনভিন্স করে আসেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাতে লাভের লাভ কিছুই হয়নি সবচেয়ে বড় যেটা মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সেটা হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষা ছাড়া আজকে কোনো স্টেটের বলুন কোনো দেশের বলুন কোনো নেশানের বলুন কোনোভাবে কোনো উন্নতি পাবেন না যেটা আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি এবং আমাদের সবচেয়ে বড় নেতা অমিত শাহজি যেটা করলেন আমার প্রত্যেক নেতার কাছে মানে আমার শ্রদ্ধার্ঘ যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা পেতে চলেছি ফ্রম কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী সেটা মানে জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না কারণ তার সেটা আমি একটু অ্যানালিসিস করে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য সেটা হচ্ছে আজকে শিক্ষা ব্যবস্থাটা রয়েছে যে বেসিসে কাশ্মীরে কাশ্মীর ছিল কন্টিনিউয়াস কারফিউ এরিয়া যেখানে বাচ্চারা স্কুল কলেজ যেতে পারত না এবং কাশ্মীরি মুসলিমসরা তথাকথিত তারা যদি কোনো জায়গায় বেরিয়ে গিয়ে পড়তে যেত তাহলে তাদেরকে ধরে নেওয়া হতো যে তারা মানে তাদেরকে একটা সোসাই সোসাইটি স্টিরিও টাইপ স্টিগমা দিয়ে দেওয়া হতো যে দে আর নট প্রপার পিপল দে আর র্যাদার মিলিটেন্টস এইভাবে তারা হেকলড হতো সমাজে এবং তারা কোথাও গিয়ে এডুকেশানটা নিতে পারত না স্কুল কলেজ সব বন্ধ তাদের জীবন থেকে শিক্ষা একদম উঠে গিয়েছিল তার জন্য অশিক্ষা তাদেরকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছিল আজকে যে সমাজ ব্যবস্থায় আনরেস্ট সেটা এই একই কারণে হয়েছিল আজ তিনশো সত্তরের এই যে ধারাটা যখন অটোমেটিক্যালি অ্যাবলিশড হয়ে গেছে এখন আস্তে আস্তে যখন এই মিলিটারি রেজিমেন্টেশনটা যখন আস্তে আস্তে দেখবেন রেগুলারাইজড হয়ে যাচ্ছে তখন দেখবেন এখানে স্কুলগুলি আবার তার নিজের গোতে চলতে থাকবে স্কুলগুলোতে বাচ্চারা যাবে অবলীলায় সেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং আগামী দিনে আগামী প্রজন্ম শিক্ষিত প্রজন্ম বলে আমরা পাব আজকে যদি সেইখান থেকে আসি তাহলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যটা কি সেটা বুঝতে হবে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের প্রতিটা মানুষ প্রতিটা একদম মানে স্টার্টিং ফ্রম একদম টোটাল টডলার্স থেকে শুরু করে একদম আবাল বৃদ্ধ গণিতা সবার মধ্যে যেন শিক্ষার আলোক থাকে এবং সেটা ডিজিটালাইজড ওয়েতে থাকে অর্থাৎ শিক্ষা যে শিক্ষাটা আমাদের একমাত্র ঐতিহ্য সংস্কৃতির সাথে এটা আমাদের প্যারালাল ঐতিহ্য সেই শিক্ষার সাথে আমরা মেলাচ্ছি কাকে লেটেস্ট 
আজকের যুগের যে যুগোপযোগী ডিজিটালাইজেশন সেটাকে সেইটা হচ্ছে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজির একমাত্র কামনা সেইটা করতে গিয়ে আজকে উনি এত কিছু মানে ইন্ট্রিক ব্যাপারের মধ্যে উনি আস্তে আস্তে ঢুকছেন ঢুকছেন বলি আজকে কাশ্মীরের এই কাশ্মীরের প্রসঙ্গটা সব থেকে বেশি যে কাশ্মীরে যারা এতদিন পর্যন্ত যারা ছিলেন বা যে সমস্ত ছোট ছোট বাচ্চারা রয়েছেন তাদের বুনিয়াদি শিক্ষাটার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি অত্যন্ত হ্যাঁ এবং এই তিনশো সত্তর ধারা বিলোপের ফলে আপনার কি মনে হয় সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা ঠিক কোনভাবে এবারে এগিয়ে যেতে পারে একদম নর্মাল কোর্সে যেভাবে অন্যান্য সমস্ত স্টেটে শিক্ষা এগোচ্ছে সেইভাবেই এই দুটি দুটি ইন ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিয়ন টেরিটরিতে এবার আপনি দেখবেন শিক্ষা ব্যবস্থা এগোচ্ছে এবং শিক্ষা সেখানে এতটাই সুন্দর ফ্লারিশ করবে যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আজকে আপনি জম্মু বলুন বা কাশ্মীর বলুন প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আপনি স্কলারদের পাবেন যেটা এতদিন কোনো দিন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি এবং এই স্কলাররা যখন অটোমেটিক্যালি উঠে আসবে তখন তাদেরও গর্ব আসবে যে আমাদের এখান থেকে তা আমরা কাউকে মানে ইন্ডিয়াতে তারা তাদের মার্ক রাখতে পারছে এবং তখন দেখবেন অটোমেটিক কাশ্মীর নিয়ে আজকে যে শিক্ষা ব্যবস্থা নেই এই যে মানে শিক্ষার আলোটা নেই কাশ্মীরে সেটা একদম সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে গেছে আর আপনারা যদি মানে আরেকটু ভাবেন তাহলে দেখবেন অটোমেটিক উইদ ইন আ ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম কাশ্মীরের স্কুল কলেজ নর্মাল ইয়েতে মানে সেটা হতে তো কতটা সময় লাগতে পারে কারণ এটা তো মুখের কথা নয় যে কাশ্মীরে আবার শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্যের মতো করে দেওয়া হবে মানে সেটা তো জাদুকাঠিতে সম্ভব নয় সেটা হতে তাও কতটা সময় লাগতে পারে আপনার কি মনে হয় না আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে সেই ধরনের ম্যাজিক্যাল ওয়ান্ড আছে ডেফিনেটলি আছে এটা খুব হয়তো আপনি কাউন্টেবল ডেজে আমি বলতে পারবো না যে ঠিক এই দু মাসে হবে বলা যেতেই পারে কিন্তু আমি এইটুকু আপনাকে অ্যাসিওরেন্স দিতে পারি আজকে যেভাবে উনি এগোচ্ছেন তাতে যদি আমরা সবাই আপামোর জনসাধারণ যদি ওনাকে সাপোর্ট করি তাহলে ডেফিনেটলি উইদ ইন আ ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম আপনি দেখবেন কাশ্মীর অন্যান্য স্টেটের মতো শিক্ষা ব্যবস্থায় স্ট্রং হয়ে গেছে মানে কি কি হতে পারে সেখানে স্কুল প্রথমত স্কুল তো আছেই অলরেডি এক্সিস্ট করছে বিভিন্ন স্কুল আছে কাশ্মীরে তবে সংখ্যায় কম সেগুলি দেখবেন নর্মাল স্ট্র্যাটেজিতে তারা এগোচ্ছে এবার আমরা যেটা পেতে চলেছি হায়ার এডুকেশন হায়ার এডুকেশনের জন্য যদি আমরা এই মুহূর্তে কাশ্মীরে না তার ফেসিলিটি পাই কিন্তু আশা করি সমস্ত স্টেট বলুন সমস্ত জায়গাগুলো কাশ্মীরকে ওপেন করে দেবে তাদের কলেজে তাদের ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্টসরা যাতে অবলীলায় অ্যাডমিশন নিতে পারে যেটা আগে হিন্ড্রেন্সের মাধ্যমে হতো একটা বাচ্চা যখন কোথাও গিয়ে অ্যাডমিশন নিতে যেত তখন তাকে একটা ওই স্টিগমার মধ্যে পড়ে যেতে হতো তাই জন্য তারা কোনোভাবে এডুকেশন থেকে পিছিয়ে থাকতো নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতো সেই জিনিসটা হবে না দেখুন আমরা কথায় কথায় অনেকক্ষণ ধরে বলছি যে অন্যান্য রাজ্যের মতো অন্যান্য রাজ্যের প্রসঙ্গে আসাটা সম্ভব নয় তবে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা রয়েছে যে প্যাটার্নে পড়াশুনো করা হচ্ছে সেটা কি ঠিক নাকি এর থেকে আরও উন্নতি হওয়া সম্ভব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি আছেন আমি তার সাথে সশ্রদ্ধায় বলছি যে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাটা নিয়ে বড়ই ছেলে খেলা করেছেন ঠিক আগের যারা ছিলেন তাদের মতো করেই আমাদের তার আগে যারা ছিলেন তারা হঠাৎ করে ইংরেজিটাকে উধাও করে দিলেন যেখানে ইংরেজি হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের একটা একান্ত মাধ্যম উইদাউট ইংলিশ উই ক্যানট সাসটেন তিনি তারা ইংলিশ তুলে দিলেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন তার নিজের যেভাবে দরকার শিক্ষা ব্যবস্থা চালানো তিনি সেভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা কথায় কথায় বলছি মোহাম্মদ বিন তুগলাকে রিবার্থ হয়েছে কিন্তু কেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা নিয়ে এ ধরনের প্রহসন চলছে এটা যদি আমরা একটু তলিয়ে ভাবি তাহলে দেখব ওয়্যার অ্যাজ প্যারালালি আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার জগতে এত বড় আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি স্টেপ নিলেন অর্থাৎ ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর অর্থাৎ এই যে চারটে বোর্ডের মাধ্যমে বাচ্চারা পরীক্ষা অ্যাপিয়ার করবে এটা নিলেন জনগণের রায় নিয়ে তারপরে এটা উনি এস্টাবলিশ করলেন তার আগে কিন্তু প্রত্যেকের আমাদের যত শিক্ষা জগতের সাথে জড়িত মানুষরা আছেন বিভিন্ন বড় বড় স্টলওয়ার্ড শিক্ষাবিদরা আছেন এবং যারা শিক্ষা রিলেটেড মানুষ নন সাধারণ মানুষ তাদের প্রত্যেকের মতামত নিয়ে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজি এত বড় একটা স্টেপ নিলেন 
এই স্টেপটা আজকে আমরা খুব সাবলীলভাবে বলতে পারছি কিন্তু আজ থেকে কিছু বছর আগে আমরা ভাবতে পারতাম না বাচ্চাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ছেলে খেলা হতো একটা বোর্ড দেবে বাচ্চারা যখন একটা বোর্ড অ্যাপিয়ার করছে একটা বাচ্চা সারা জীবন ধরে পড়াশুনো করে এসে তখন সে সেটা ভমিট করা ছাড়া আর কিছু করছে না ব্রেনের একটা নিজস্ব নিজস্বতা আছে এই মাইন্ড পাওয়ার এটাকে এস্টাবলিশ করে শিক্ষাকে নিয়ে যে চারটে বোর্ড উনি করে দিলেন একটি ছাতার নিচে যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যে ভা অখণ্ড ভারত সে অখণ্ড ভারতের স্বপ্নটাকে আজ শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদিজি এবং শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজি সাকার করতে চলে দেখুন আমি এ রাজ্যের একটা এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটা প্রসঙ্গ আপনার কাছে আসতে চাইবো যে আপনি চৌত্রিশ বছর ধরে শিক্ষা জগতের সঙ্গে রয়েছেন আপনি এই বিষয়টা জানেন যে চৌত্রিশ বছর ধরে আপনি এই জগতে থাকার ফলে আগের সরকার অর্থাৎ বাম সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন ছিল তার থেকে কি কিছুটা হলেও উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পেরেছে কারণ এর এই প্রশ্নটা করার অর্থ হচ্ছে এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে এর আগে আমরা সিবিএসসি বা আইসিএসসি বোর্ডের যে সমস্ত পড়ুয়ারা ছিলেন তাদের রেজাল্টে দেখতাম যে প্রত্যেকে প্রায় অ্যাভাব নাইনটি পারসেন্ট বর্তমানে দাঁড়িয়ে আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চ মাধ্যমিকের যে বোর্ড সেখানেও কিন্তু দেখছি যে আমাদের এই দুটো বোর্ডের ছেলেমেয়েরাও কিন্তু অ্যাভাব নাইনটি পারসেন্ট পাচ্ছেন তো আপনার কি মনে হয় সেটা কি একটু হলো উন্নতির দিকে যাচ্ছে কখনোই না কারণ নাইনটি পারসেন্ট পাওয়াটা তো ক্রাইটেরিয়া না আজকে মূল্যবোধ যে হারিয়ে যাচ্ছে তার সাথে এই নম্বরের গিমিকে পড়ে বাচ্চারা প্রচুর নম্বর পাচ্ছে কিন্তু আদতে কি তারা তাদের শিক্ষাটা প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে হচ্ছে না ম্যাডাম কিন্তু এর আগে আমরা দেখতাম যে সেভেন্টি পার্সেন্ট বা সিক্সটি পার্সেন্ট পাওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকে সেটা কিন্তু প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখন মুখের কথা নয় সেটা এখন নাইনটি পার্সেন্ট প্রত্যেকেই তার কারণটা কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন পাল্টে দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এসে গেছে অবজেক্টিভ বেসড কোয়েশ্চেন হলে যেটা সিবিএসই বা আইসিএসিতে আগে থেকে ছিল অটোমেটিক নম্বরটা প্রচুর উঠবে কিন্তু তাতে লাভের লাভ কিছু হয়নি কারণ শিক্ষার যেটা অরিজিনাল উদ্দেশ্য অর্থাৎ একটা মানুষ কমপ্লিট মানুষ তৈরি করা সামগ্রিক তার মধ্যে একটা সমৃদ্ধি আনা সেটা হারিয়ে গেছে সেটা কোথাও নেই আজকে আমাদের রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বলেই আজকে এত অরাজকতা চলছে আজকে এই ছোট ছোট জুভিনাইল ক্রাইম যদি আপনি দেখেন মারাত্মক রেটে জুভিনাইল ক্রাইম চলছে এই জুভিনাইল ক্রাইমের কারণটাই তো অশিক্ষা আজকে যদি বাচ্চারা শিক্ষিত হয়ে যায় তাহলে তারা ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসটা যদি বুঝে যায় তাহলে দেখবেন কখনোই এই জুভিনাইল ক্রাইম আপনাকে তার জন্য অনেক কোনো পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না কোনো তার জন্য আলাদা করে বাচ্চাদেরকে ট্রেনিং দিতে হচ্ছে না অটোমেটিক্যালি এটা ইরাডিকেট হয়ে যাবে যেটা আগে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ছিল যখন আপনি যদি আমাদের পুরনো ইতিহাস দেখেন বৈদিক যুগ দেখেন যখন টোলে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হতো তখন কি বাচ্চাদের মধ্যে কোনো রকম টেম্পটেশান ছিল না সবই ছিল তখন কোনো আইন মেনে আজকে যে আমরা এই এত সেক্স এডুকেশনের আইন করছি করে সেটাকে অ্যাবলিশ করছি দরকার ছিল না তখন তখনও বাচ্চাদের মধ্যে সব কিছু ছিল কিন্তু তাদের যে শিক্ষাটা ছিল সেটা সঠিক শিক্ষা ছিল সেটা মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ছিল সেটা ছিল আপনার যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এখন সেগুলো সব লোক পেয়েছে এখন বাচ্চারা শিক্ষা জগৎটাকে নিয়ে জাস্ট ছেলে খেলা করে যায় স্কুলে আমার কীরকম মোবাইল আছে আমার বাবার কীরকম গাড়ি আছে আমার মার কি ধরনের কটা কিটি পার্টিতে আমার মা অ্যাটেন্ড করে এটা হচ্ছে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তাহলে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আপনার মনে হয় আপনি যদি নিরপেক্ষভাবে আমার কাছ থেকে জানতে চান তাহলে আমি প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো যে যেটা আমাদের একদম আদি অনন্ত শিক্ষা ছিল সেই শিক্ষায় যেন আমরা ফিরে যাই অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় ভিত্তিক শিক্ষা অর্থাৎ আমরা মাইন্ড পাওয়ারটাকে ইউটিলাইজ করে ব্রেন যে কোনো জিনিসের ছবি দেখে ছবি দেখে ব্রেন কিন্তু সেটার অনেক দিন অবধি তার ইন্ডালিবল ইম্প্রেশনটা ব্রেনে হোল্ড করে যেটা রিটেনশন রিকল আমরা বলি সেই রিটেনশন আর রিকলটাকে যদি আমরা আবার ফিরিয়ে আনতে পারি শিক্ষার জগতের মধ্যে তাহলে দেখবেন অটোমেটিক্যালি আমাদের যে শিক্ষার পদ্ধতিটা আছে সেই প্যাটার্নটাকে যদি অ্যাবলিশ করে দিই আমরা একটু ভাবি যে আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা শ্রদ্ধ নরেন্দ্র মোদী যে অ্যানাউন্স করেছেন সেটা স্টেটেও আনবো তাহলে অটোমেটিক আর কোনো রকম ডিসপ্যারিটি থাকবে না আমরা যদি প্যারিটি আনতে চাই স্টেট আর সেন্ট্রালের সাথে তাহলে এই জায়গাটাই আসতে হবে আপনাকে তাহলে অটোমেটিক আপনারা আজকে যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গিমিকটা আর পাবেন না 
একটা বাচ্চা সিবিএসই থেকে যখন এইটি পার্সেন্ট পেয়ে বের হচ্ছে তারও যা মূল্যবোধ থাকছে একটা বাচ্চা স্টেট বোর্ড থেকেও যখন এইটি পার্সেন্ট পেয়ে বের হচ্ছে সেম মূল্যবোধ নিয়েই সে বের হচ্ছে দেখুন এই কথা বলতে বলতে অনেকগুলো বোর্ডের কথা আমরা বলে ফেলেছি সিবিএসসি আইসিএসসি বা আমাদের রাজ্যের বোর্ডের কথা তবে এই পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে কি একটা ছাতার তলে আনা সম্ভব ডেফিনেটলি আনা সম্ভব ওই জন্যই তো বললাম আপনি যদি স্টেটকে সেন্ট্রালের সাথে মিলিয়ে দেন একই শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে আসেন ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর যদি স্টেটও মেনে নেন অটোমেটিক্যালি দেখবেন আপনার সেম প্যাটার্ন অফ এডুকেশন চলছে এমনিতেই আপনার যে কারিকুলামটা আমরা ফলো করি থ্রু আউট দেখবেন আপনি স্টেট বোর্ডের যে পড়াশুনোটা আমাদের যে সেন্ট্রাল বোর্ডের অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে পড়াশুনোটা আইসিএসির যে পড়াশুনোটা সবটাই মোটামুটি একই প্যাটার্নে চলছে কারণ কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা এক হয়ে গেছে অবজেকটিভ বেসড অবজেকটিভ বেসড কোয়েশ্চেন হলে মার্কস অনেক বেশি উঠবে সাবজেকটিভ বেসড কোয়েশ্চেন হলে মার্কস অনেক কম উঠবে তো সেই জিনিসটাকে যদি আজকে স্টেটে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো অনেক কিছু করছেন অনেক তুগলাগের থেকে তো আমরা অনেক ভালো কিছু পেয়েছি তো তিনি যদি একটু তার এই নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আরেকটু আলোকিত করে তাহলে আজকে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদিজি যত বড় অ্যাটেম্প নিয়েছেন উনিও নিতে পারেন এবং এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাটা আপনার মতে যে অনেকটা উন্নতি অনেক উন্নতি আজকে সমাজ থেকে আপনি অনেক বেশি ক্রাইম ইরাইজ করে আউট ইরাইজ আউট করতে পারবেন অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আরেকটু উন্নতি করা সম্ভব হয় তাহলে সমাজ থেকে অপরাধমূলক যে সমস্ত ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলো কিছুটা হলেও আমরা মুছে ফেলতে পারবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমার দর্শক বন্ধুদের যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন নমস্কার